Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kando. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude. Sevanathinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru jana theyada vishwasam. Janada Pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എടാട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മലയോരത്തെ നടുക്കി കൂട്ടമരണം പാടിയോട്ടിച്ചാൽ വാച്ചാലിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം ഒരു വീട്ടിലെ അഞ്ചു പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് ഷാജി ശ്രീജ ദമ്പതികളെയും ശ്രീജയുടെ ആദ്യ വിവാഹ ബന്ധത്തിലെ മൂന്ന് മക്കളെയും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂരടക്കമുള്ള പത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ പാർസൽ ഓഫീസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ റെയിൽവേയുടെ നീക്കം ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമായി പാർസൽ സർവീസ് പരിമിതപ്പെടുത്തും റെയിൽവേക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ദേശീയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരുമ്പ പുതിയ പാലം വെള്ളൂരിലെ സർവീസ് റോഡ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു മണ്ടൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ടാങ്കർ ലോറി കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി കടയിലുണ്ടായിരുന്നവരും കാൽനട യാത്രക്കാരുമായ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക് അപകടം രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതോടെ പ്രദേശത്ത് അപകടം തുടർക്കഥയെന്ന് പരാതി ചെറുപുഴ പാടിയോട്ടിച്ചാൽ വാച്ചാലിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം ഒരു വീട്ടിലെ അഞ്ചു പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഷാജി ശ്രീജ ദമ്പതികളുടെ ശ്രീജയുടെ ആദ്യ വിവാഹ ബന്ധത്തിലെ മക്കളായ സൂരജ് സുജിൻ സുരഭി എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ചെറുപുഴ പാടിയോട്ടുച്ചാൽ വാച്ചാലിൽ ഒരു വീട്ടിലെ അഞ്ചു പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി യുവതിയെയും മൂന്ന് കുട്ടികളെയും രണ്ടാം ഭർത്താവിനെയുമാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ശ്രീജ ഷാജി എന്നിവരെയും ശ്രീജിയുടെ ആദ്യ വിവാഹ ബന്ധത്തിലെ മക്കളായ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള സൂരജ് പത്ത് വയസ്സുള്ള സുജിൻ എട്ട് വയസ്സുള്ള സുരഭി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ശ്രീജിയും ഷാജിയും രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് വിവാഹിതരായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനാറിനായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തി ഇരുവരും തൂങ്ങി മരിച്ചതാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു കുട്ടികളെ സ്റ്റെയർകേസിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് ശ്രീജിയും ഷാജിയും ഒരേ ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കാണപ്പെട്ടത് വാതിൽ തുറക്കാതായതോടെ നാട്ടുകാരാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് വാതിൽ തള്ളി തുറന്നപ്പോഴാണ് കുട്ടികളെയും ദമ്പതികളെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും കണ്ടെത്തി ഷാജിക്ക് ആദ്യ ഭാര്യയിൽ രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് അതേസമയം ഷാജി ആദ്യ ഭാര്യയെ നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം ചെയ്തിട്ടില്ല ശ്രീജിയുടെ മുൻ ഭർത്താവിൻ്റെതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും നിരവധി കേസുകൾ ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പെരിങ്ങോം വൈക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം നിരവധി ആളുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം ബി ഷാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫോറൻസിക് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മാറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ പയ്യന്നൂരടക്കമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ പാർസൽ ഓഫീസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ റെയിൽവേയുടെ നീക്കം ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമായി പാർസൽ സർവീസ് പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാണ് റെയിൽവേ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഉത്തരവ് നടപ്പിലായാൽ പാർസൽ സർവീസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെല്ലാം ദുരിതത്തിലാകും പോർട്ടർമാരുടെ തൊഴിലും പ്രതിസന്ധിയിലാകും വന്ദേ ഭാരത് അടക്കം കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരും റെയിൽവേയും 
പൈന്നൂർ പോലുള്ള ഒരു എ ക്ലാസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളോട് പോലും കാണിക്കുന്നത് കടുത്ത അവഗണനയാണ് പൈന്നൂരടക്കമുള്ള പത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള പാഴ്സൽ സർവീസ് നിർത്താനുള്ള തീരുമാനം റെയിൽവേ പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു പാഴ്സൽ സർവീസ് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയാണ് റെയിൽവേയുടെ നീക്കം അതായത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും പാഴ്സൽ അയച്ചവർ ഇനി കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകണമെന്ന് അർത്ഥം പാഴ്സൽ സർവീസിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പോർട്ടർമാരുടെ തൊഴിലും ഇതോടെ നഷ്ടമാകും പയ്യന്നൂരിനെ മാത്രം കാര്യമെടുത്താൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യവും ഞെണ്ടും ചെന്നൈയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ കയറ്റി അയക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നുമാണ് പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് കേന്ദ്രം നേവൽ അക്കാദമി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളും അവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തൊഴിലാളികളും വിവിധങ്ങളായ പാഴ്സലുകൾ അയക്കുന്നതും ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് പാഴ്സൽ ഓഫീസ് പൂട്ടുന്നതോടെ ഇവരെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലാകും പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷനാക്കി ഉയർത്തി പദ്ധതികൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവഗണനകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനമാണ് തങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന മറുപടി മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി ചെന്നൈയിലേക്ക് ഞെണ്ട് കയറ്റി അയക്കുന്ന ദാസൻ പറയുന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ രാവിലെ പറഞ്ഞ് ഇത് റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനമാണ് നമുക്ക് അങ്ങ് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനൊക്കെയില്ല അവരുടെ തീരുമാനം അന്തിമമാണ് എന്നാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷകളുണ്ടെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ സമീപിച്ച് പറയുക അവർ കംപ്ലയിൻറ്റ് അവിടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് കയറിയാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് റെയിൽവേയുടെ സേവനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി വെട്ടിക്കുറക്കുന്നത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനും വൻകിടക്കാരെ സഹായിക്കാനുമാണ് എന്ന ആക്ഷേപം നേരത്തെ നിലവിലുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാഴ്സൽ സേവനങ്ങളും റെയിൽവേ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് പയ്യന്നൂരിനെ കൂടാതെ അറക്കോണം കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെറുവത്തൂർ കണ്ണപുരം മാഹി വടകര കൊയിലാണ്ടി കുറ്റിപ്പുറം പട്ടാമ്പി എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിലെയും പാഴ്സൽ സർവീസ് നിർത്തലാക്കാനാണ് റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദേശീയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരുമ്പ പുതിയപാലം വെള്ളൂരിലെ സർവീസ് റോഡ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കലക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സന്ദർശനം ദേശീയപാത നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെരുമ്പ പുതിയ പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന കാപ്പാട് പുഴയ്ക്ക് സമീപമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പാലത്തിന്റെ പൈരിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ പുഴയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയ അവസ്ഥയാണ് മഴ ആരംഭിച്ച് പുഴയിൽ വെള്ളം ഉയർന്നാൽ സമീപത്തെ വീടുകൾ വെള്ളത്തിലാകാനും റോഡിനുൾപ്പെടെ ഭീഷണിയും സൃഷ്ടിക്കും നിലവിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയെയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭയും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു ഒരാഴ്ചക്കകം പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനും തുടർന്ന് പുഴയിൽ തള്ളിയ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും നിർമ്മാണം കരാറെടുത്ത മേഘാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു വെള്ളൂരിലും സംഘം സന്ദർശിച്ചു വെള്ളൂരിൽ സർവീസ് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ നിലവിലെ റോഡിലൂടെയാണ് ഗതാഗതം ഇതിൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തും മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് മഴ വന്നാൽ നിലവിലെ റോഡിലൂടെ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇതിന് പരിഹാരമായി സർവീസ് റോഡ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും അനുബന്ധ റോഡുകളിലേക്കുള്ള വഴി സുഗമമാക്കാനും രാമംകുളത്തിൻ്റെ ഭിത്തി നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും തീരുമാനമായി നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ കരുവള്ളൂർ മുതലിങ്ങോട്ടേക്ക് ഇരുമ്പ പാലം വരെയുള്ള മേഖലയിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ കലക്ടറേറ്റിൽ കലക്ടറോടുകൂടി സാന്നിധ്യത്തിൽ എൻ എച്ച് ഐ എ യുടെ പ്രതിനിധികളും വിവിധ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ മേഖലയിൽ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസാണ് ഈ വർക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എം എൽ എമാരെല്ലാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് വളരെ വിശദമായി ഓരോ മേഖലയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ദേശീയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ജില്ലാ കലക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗുരുതര സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഡി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എക്കൊപ്പം എൻ എച്ച് ഐ എഞ്ചിനീയർ രാജീവ് നായിക്ക് മേഘാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈ
കാൽനടയാത്രക്കാരായ രണ്ടുപേരും കടയിലുണ്ടായിരുന്നവരും തലനാരഴയ്ക്കാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഏകദേശം രാവിലെ ഒരു ഏഴരക്കാണ് സംഭവം നടന്നത് ഞാൻ ഈ കടയിൽ ഇങ്ങനെ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാഹനം ഇരച്ചു കയറിയത് ഇങ്ങനെ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസിനെ മതിലും തകർത്ത് ഷീറ്റും തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയത് ശരിക്കും ആ മതിലില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തം ഇവിടെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു ജീവാവായ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മതിൽ തകർത്ത് ഡ്രൈവർ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ മതിൽ തട്ടി തിരിയുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നില്ല വണ്ടിയുടെ ഗതി മാറി ഗതി മാറിയത് കൊണ്ട് ഷീറ്റും മുൻഭാഗത്തെ ആ ഭിത്തിയൊക്കെ തകർത്തുകൂടെ അങ്ങ് കടന്നുപോയി ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു കുറച്ച് വാഹനം പിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നേ വരെ ഈ ഷോപ്പിൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിരന്തരം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം തവണ ഇപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാഹനം ഇടിച്ചു കയറുന്നത് ഇതേ കടയിലേക്ക് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് വാഹനം പാഞ്ഞു കയറുന്നത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക് നിഗമനം ഏതാനും മാസം മുൻപ് ഏഴിലൂടെ ടാങ്കർ ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് ഇന്ധന ചോർച്ച ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് തുടർച്ചയായി ടാങ്കർ ലോറികൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളെയും ഏറെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നേരത്തെയും ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിരവധി അപകടങ്ങളും നടന്നിരുന്നു പലപ്പോഴും വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗതയും റോഡിൻ്റെ അശാസ്ത്രീയതയും അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെ കൈവശം വെച്ച് നികുതി അടച്ചു വരുന്ന ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ ഭൂമി ഏതോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൈയബദ്ധത്താൽ മിച്ച ഭൂമിയായി റിപ്പോർട്ട് നൽകി നീണ്ട പതിനാല് വർഷത്തെ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഭൂമി നികുതി അടച്ചവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകാൻ ഉത്തരവായി ഉത്തരവിന്റെ കോപ്പി കോയിപ്രയിൽ ഗ്രാമസഭയിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഭൂവുടമകൾക്ക് കൈമാറി എരുമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോയിപ്ര ഭാഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെ കൈവശം വെച്ച് നികുതി അടച്ചു വരുന്ന ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ ഭൂമി ഏതോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൈയബദ്ധത്തിൽ മിച്ച ഭൂമിയായി റിപ്പോർട്ട് നൽകി നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ബാർ ഒന്ന് ഇ ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് സർവേ നമ്പറിൽപ്പെട്ട ഭൂമിയാണ് മിച്ച ഭൂമിയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടത് താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ മുൻപിൽ വിഷയം ശക്തമായി എം എൽ എയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉയർത്തി താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് സംസ്ഥാന ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് അയച്ചു ഇതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരുടെ അപേക്ഷ സംസ്ഥാന ലാൻഡ് ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച ഉത്തരവായി തുടർന്ന് നീണ്ട പതിനാല് വർഷത്തെ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഭൂമി നികുതി അടച്ചവർക്ക് തന്നെ നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവാകുകയും ചെയ്തു ഉത്തരവിന്റെ കോപ്പി കോയിപ്രയിൽ നടന്ന ഗ്രാമസഭയിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഭൂ ഉടമകൾക്ക് കൈമാറി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് എം രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ടി കെ രാജൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ കെ സി രാജൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സന്തോഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ജനാധിപത്യത്തെ പണാധിപത്യം കൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കുന്നവരാണ് ബി ജെ പി എന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ചുമടുതാങ്ങിയിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ജനാധിപത്യത്തെ പണാധിപത്യം കൊണ്ട് അട്ടിമറിച്ചത് അപ്പൊ ജനാധിപത്യത്തെ പണാധിപത്യം കൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കുന്നവരായാലും ജനാധിപത്യത്തെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ അട്ടിമറിക്കുന്നവരായാലും കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഈ നാടിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് എൺപത്തിയേഴിൽ നാല് കൊല്ലാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടായത് പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി ആറിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും അഞ്ചു വർഷം വീതം ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഭരണ തുടർച്ചയുണ്ടായത് രാജ്യത്ത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ജനാധിപത്യം നേരിടുന്നതെന്ന് എം വി ജയരാജൻ പറഞ്
ജനാധിപത്യത്തെ പണാധിപത്യം കൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കുന്നവരാണ് ബി ജെ പി അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ശത്രുവാണ് ബി ജെ പി എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇവർ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ ടി ശിവദാസൻ അധ്യക്ഷനായി എം വിജിൻ എം എൽ എ കെ പത്മനാഭൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എം ശ്രീധരൻ ഐ വി ശിവരാമൻ ബി വിനോദ് എ വി രവീന്ദ്രൻ എം വി രാജീവൻ സി പി ഷിജു കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ എം വി ശകുന്തള പി പ്രഭാവതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി സി കരുണാകരൻ വോട്ടർമാരോട് വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ച് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തീരദേശത്തെ കേൾക്കാനും ചേർത്ത് പിടിക്കാനും സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയോജക മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തീരസദസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പടന്നക്കടപ്പുറത്ത് നടന്നു പടന്നക്കടപ്പുറം ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിൽ ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ തീരസദസിന് നേതൃത്വം നൽകി പടന്നക്കടപ്പുറം ഹിദായത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിൽ നടന്ന തീരസദസിന് ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നേതൃത്വം നൽകി ആദ്യഘട്ട സംവാദത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗസ്ഥരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തീരദേശ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്തു പൊതുജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപായി ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം നടന്നു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തീരമേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും ഈ മേഖലയിലെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും സംവാദത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ പങ്കുവച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേന്ദ്ര പാർപ്പിടവും നഗരകാര്യ വകുപ്പും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നഗരങ്ങളിലുമായി റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മേരി ലൈഫ് മേരി സ്വച്ഛ് ഷെഹർ ക്യാമ്പയിന്റെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു കിസാൻ കോവലിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര പാർപ്പിടവും നഗരകാര്യ വകുപ്പും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ നഗരങ്ങളിലുമായി റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മേരി ലൈഫ് മേരാ സ്വച്ഛ് ഷെഹർ ക്യാമ്പയിന്റെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം മുപ്പത്തേഴാം വാർഡ് കിസാൻ കോവിലിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി തന്നെയാണ് നടന്നു വരുന്നത് വീടുകളിലുള്ള ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വളമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പൊക്കാശി ബക്കറ്റ് റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി പ്രീതി നോഡൽ ഓഫീസർ പി എച്ച് ഐ ബിനില ബി നായർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ലതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ജൂൺ അഞ്ച് വരെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സ്വാപ് ഷോപ്സ് ഒരുക്കുകയും അതിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാത്തതോ പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഫർണിച്ചറുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ തുണിത്തരങ്ങൾ ചെരിപ്പുകൾ പുസ്തകങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വീടുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിലൂടെ റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് റീസൈക്കിൾ എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പടന്നക്കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു പടന്നക്കടപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ നിർവഹിച്ചു തീരദേശ ജില്ലകളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അൻപത്തിയേഴ് വിദ്യാലയങ്ങളെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കിഫ്ബിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പടന്നക്കടപ്പുറം സ്കൂളിലെ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ അപേക്ഷകൾ എല്ലാ പരിശോധിക്കുക ജനപ്രോധത ഉപയോഗിക്കുക സമയബന്ധിതമായി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണുക 
ഇവിടെ പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പരിഹരിക്കും ഇവിടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം സർക്കാർ പറഞ്ഞു വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഗണിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമങ്ങളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹവുമാണ് കേരളം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ഇൻബശേഖർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാധവൻ മണിയറ പി ശ്യാമള സി കെ സജിത്ത് എം മനു കെ അനിൽകുമാർ ഖാദർ പാണ്ഡ്യാല കെ മനോഹരൻ ഇ കെ മല്ലിക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല നേതാവ് എം വി എം കുഞ്ഞുവിഷ്ണു നമ്പീശന്റെ ചരമവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു മാത്തിലിൽ നടന്ന പരിപാടി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സി ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവിഭക്ത പയ്യന്നൂർ ഏരിയയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കർഷക പ്രസ്ഥാനവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ച എം വി എം കുഞ്ഞുവിഷ്ണു നമ്പീഷന്റെ ചരമ വാർഷിക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്തിലിൽ അനുസ്മരണ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം ആലപ്പടമ്പ് ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സി ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് പക്ഷെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് വേണം കരുതും ടി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ കെ പി കണ്ണൻ ടി വിജയൻ വി വി ഭാസ്കരൻ എം വി സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ അൻപത് പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരോ വർഷവും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുന്ന ഫണ്ട് നൂറ് ശതമാനവും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വർഷ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം നമ്മൾ നടത്തുന്നത് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജൽജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി എ കോമളവില്ലി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി സുധാകരൻ ഒന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ എം വി പ്രീത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ സതീശൻ പുളുക്കു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് സെന്ററിന് മസ്കറ്റ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കെ എം സി സിയും മസ്കറ്റ് സി എച്ച് സെന്റർ ചാപ്റ്റർ കമ്മിറ്റിയും ഡയാലിസിനായി ശേഖരിച്ച തുക സി എച്ച് സെന്ററിന് കൈമാറി മസ്കറ്റ് കെ എം സി സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നവാസ് ചങ്കള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫക്കി തങ്ങൾ സൌദത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മസ്കത്ത് കെ എം സി സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നവാസ് ചെങ്കള പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡല മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സി റാവു ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഖലീൽ ഹുദവി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മണ്ഡല മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ വടക്കുംപാട് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ ജി സി ബഷീർ മസ്കത്ത് കെ എം സി സി സാരഥികളായ എസ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് പി പി ഷെരീഫ് ഷംസുദ്ദീൻ തലയില്ലത്ത് ജലീൽ ഉടുമ്പുന്തല അഷറഫ് കാസർകോട് ദുബൈ കെ എം സി സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സലാം തട്ടാനിച്ചേരി ഷാർജ കെ എം സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ വടക്കുംപാട് കുവൈത്ത് കെ എം സി സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മിസ്ഹബ് മാടമ്പില്ലത്ത് പി പി സഗദുള്ള പൊറായ്ക്ക് മുഹമ്
കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് ഇരുപത്തിയേഴിനും ഇരുപത്തിയെട്ടിനും നടക്കും കുന്നരു അമൃതം ഹെറിറ്റേജ് ഹോമിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദ്വിദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് തീയതികളിൽ കുന്നൂരു അമൃതം ഹെറിറ്റേജ് ഹോമിൽ നടക്കും ഇരുപത്തിയേഴിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് ക്യാമ്പിന് തുടക്കമാകും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ശില്പി വത്സൻ കുർമ കൊല്ലേരി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നാല് മുപ്പതിന് കല സംസ്കാരം വാണിജ്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന സംവാദം ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ ഡോക്ടർ എ ടി മോഹൻ രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് വേനൽ നിലാവ് കലാ സംഗീത പരിപാടി നടക്കും ക്യാമ്പിന്റെ സമാപനം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കും ക്യാമ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഉണ്ണിക്കാനായി റോഷ്നി വിനോദ് വിനോദ് പയ്യന്നൂർ കേണൽ സുരേശൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടുമായി പയ്യന്നൂരിലെ അക്ഷയ ബുക്ക് സയൻസ് സ്റ്റേഷനറി കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബാഗുകൾ കുടകൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷൻ ഡിസ്കൗണ്ട് വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു സമീപത്തെ അക്ഷയ ബുക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറിയിൽ എല്ലാവിധ നോട്ട് ബുക്കുകൾക്കും അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെയും വിലയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ബാഗുകൾ കുടകൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം വരെയും ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷത്തെ വരവേൽക്കാനായി അക്ഷയ ബുക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി സി ബി എസ് ഇ പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഗൈഡുകൾക്കുമൊപ്പം വിവിധ പരീക്ഷാ സഹായികളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങളുടെയും ഫാൻസി ക്രോക്കറി കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കളക്ഷനുകളുമായി രണ്ടു നിലകളിലായുള്ള അതിവിശാലമായ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റൂറൽ ബാങ്കിനു സമീപത്തെ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ അൻപതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ സമാപനം മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുതൽ ക്ലബിലെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം നടക്കും മെയ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ അൻപതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി മുതൽ ക്ലബിലെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം നടക്കും പി അപ്പുകുട്ടൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആറു മണിക്ക് കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ അൻപതാം വാർഷിക സമാപന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും തുടർന്ന് എ പി എസ് സി പ്രവർത്തകരുടെ കലാപരിപാടികളും എ പി എസ് സി കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സജിത്ത് വിളയാങ്കോട് രജനിയും ബാലു കണ്ടോത്ത് സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച നാടകം കാഞ്ചീപുരം അരങ്ങേറും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ കെ ഗംഗാധരൻ വി പി കണ്ണൻ വി പി രാജൻ പി പ്രജിത്ത് കെ പി സജേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ഐ സി ഡി എസ് പരിധിയിലെ വർണ്ണക്കൂട്ട് അംഗങ്ങൾക്കായി സ്കൂൾ കൌൺസിലർമാരുടെ യോഗത്തിൽ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വയം പ്രതിരോധ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഏച്ചിലാംവയൽ അംഗൻവാടിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എൺപതോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു കരുത്തോടെ മുന്നേറാം എന്ന പേരിലാണ് പയ്യന്നൂർ ഐ സി ഡി എസ് പരിധിയിലെ വർണ്ണക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്കായി സ്കൂൾ കൌൺസിലർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വയം പ്രതിരോധ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏച്ചിലാംവയൽ അംഗൻവാടിയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ എൺപതോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു നഗരസഭ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരി
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു കാഞ്ഞങ്ങാടിയിലെ ഒരു പിന്നെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പീഡനത്തിന് ഐ സി ഡി സൂപ്പർവൈസർ കെ വി ചിത്രലേഖ അധ്യക്ഷയായി സ്കൂൾ കൗൺസിലർ ജി സജ്ന കൃഷ്ണജ നമ്പ്യാർ കെ വി ഭാരതി കെ വി ജയശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദീർഘകാലമായി പെരിങ്ങോം ക്ഷീരോത്പാദക സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന പെരിങ്ങോത്തെ പി കുഞ്ഞമ്പ് നമ്പ്യാർ അന്തരിച്ചു ക്ഷീരോത്പാദക സംഘത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നിരവധി പേർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു രണ്ട് ടേമുകളിലായി പത്ത് വർഷത്തോളം കുഞ്ഞമ്പു നമ്പ്യാർ ക്ഷീരോത്പാദക സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു ക്ഷീരോത്പാദക സംഘത്തിൽ നടന്ന പൊതുദർശനത്തിൽ നിരവധി പേർ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു ചെറുപുഴ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് കുന്നുമൽ യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ എം ഉമ്മർ യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കെ എം കുഞ്ഞപ്പൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം വി കുഞ്ഞിരാമൻ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ മലയോരത്തെ നടുക്കി കൂട്ടമരണം പാടിയോട്ടിച്ചാൽ വാച്ചാലിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം ഒരു വീട്ടിലെ അഞ്ചു പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് ഷാജി ശ്രീജ ദമ്പതികളെയും ശ്രീജയുടെ ആദ്യ വിവാഹ ബന്ധത്തിലെ മൂന്ന് മക്കളെയും പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂരടക്കമുള്ള പത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ പാർസൽ ഓഫീസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ റെയിൽവേയുടെ നീക്കം ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമായി പാർസൽ സർവീസ് പരിമിതപ്പെടുത്തും റെയിൽവേക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ദേശീയപാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരുമ്പ പുതിയ പാലം വെള്ളൂരിലെ സർവീസ് റോഡ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു മണ്ടൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ടാങ്കർ ലോറി കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി കടയിലുണ്ടായിരുന്നവരും കാൽനട യാത്രക്കാരുമായ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക് അപകടം രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതോടെ പ്രദേശത്ത് അപകടം തുടർക്കഥയെന്ന് പരാതി ന്യൂസ് അവർ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം